Ana García y soy la princesita, tengo cinco años. Las cuentas que leí fueron a Licien Peite las Maravillas, cuidando a Luis, el sapo y el forastero. Marina, Marina, ¿dónde estás? Juan y sus zapatos, ¿de cuántos te llamas? Sí. Juan y sus amigos del bosque. Había una vez un grupo de amigos que les gustaba jugar, acampar, leer cuentos, imaginarse que estaban dentro de los cuentos. Todos los días se reunían en un bosque para empezar la diversión, cerrando sus ojos, imaginando que estaban dentro de un país encantado, una reina reina mala, un gato sombrerado y un conejo, que ayudaron a los niños a recorrer el país encantado. Y mientras más lo recorrían, más sorpresas se habían encontrado, como un nuevo amigo llamado Juan. Él les mostró que sus zapatos sabraban, sorprendidos le dijeron que cómo lo hacía. Él les respondió, no lo sé. Y les dijo que esté solo en casa, escuché dos voces y eran mis zapatos. Desde ese día se hicieron sus amigos no tan rápido el día que se tuvieron que esperar porque era muy tarde. Y papá se podían preocupar. Al amanecer todos muy contentos por volver al bosque y seguir imaginando por el país encantado. Y empezaron a platicar de lo que cada uno había soñado. Todos consintieron que soñaron con Juan y sus zapatos que hablaban. Alicia les dijo, vamos a cerrar nuestros ojos para seguir imaginando sobre el país encantado. Y Marina Marina gritó, encontré un pato y un sapo. Y los niños se asesinaron a ver que el pato y el sapo no querían un pobre forastero que había acampado en el bosque porque pensaban que les iba a quitar su comida. Ellos ayudaron a los niños a descubrir qué querían. Descubrieron que solo quería ser su amigo, ayudándole mucho, mucho. Y el pato y el sapo descubrieron que no puede jugar a la gente sin antes conocerla. Pero tan rápido el tiempo que los niños fueron creciendo y cada uno tomó su camino. Pero de vez en cuando se reunían para recordar el país encantado. Y su amistad perduró por siempre y con el de este cuento se ha acabado. Fin.